exactly come again trs to jagan kalayina bc vetrato ee inta thanaku ardham ledhu maatlu telangana lo unde amsham ki jagan ki asal sambandham enti antanu nenu jagan enduku samadhanam cheptadu ani antanu ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సబ్జెక్టు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది ఏ స్టేట్ కా స్టేట్ అక్కడ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఇష్యూస్ని ట్యాకిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణ ఉన్న అంశం ఇక్కడ మాట్లాడి ఆ ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టి ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తారు తెలంగాణలో మీరు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత అక్కడ ప్రభుత్వం అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీకి ఎవరికి అధికారం ఇచ్చారు ఇప్పుడు చూశారు కదా అక్కడ చూడండి మొన్న రాజ్యసభ వస్తే ఒక కురుమకి ఒక యాదవ్కి రాజ్యసభకు పంపించాడు అతను నేడు బీసీస్ అంతా అక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు రియల్గా పశు సంపదను పెంచడానికి పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉండే గొర్రెల్ని మేకల్ని అన్నీ తరలించుకుపోయి తెలంగాణలో వారికి సంపద క్రియేట్ చేశాడు అందుకు ఆయనతో కంపేర్ చేయకండి ఆ విషయం ఇక్కడ రాష్ట్రంలో అనవసరం బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనే సబ్జెక్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి చెందింది ఈ స్టేట్లో మీ మీరు వివరించిన తీరు చెప్పండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన కార్యక్రమం ఏంటంటే మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను ఫెడరల్ వే ఫెడరల్ ప్రభుత్వాలు ఫెడరల్ సిస్టమ్ని గౌరవించేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏర్పడడానికి ఎన్నికల అనంతరం రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ఒక రాటి మీదకి వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఫెడరల్ సిస్టమ్ని గౌరవించేటువంటి స్థితి వైపు తీసుకెళ్దామన్నటువంటి ఒక స్లోగన్ అది ఒక ఆలోచన అది అది ఈవెంట్ అది కాదు ఈ దేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక దశాబ్దాలుగా ఆవేదన చెందుతున్నటువంటి ఒక అంశాన్ని అతను లీడ్ తీసుకుని ఒక ప్లాట్ఫామ్ దాన్ని క్రియేట్ చేశాడు శాసనసభ ఎన్నికల తరువాత ఎన్నికైనటువంటి పార్టీలన్నీ అలాంటి ఆవేదనతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ ప్లాట్ఫామ్కి బలపరచమని ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు అది సబ్జెక్టు దానికి దీనికి అసలు సంబంధం ఏంటంటాను నేను ఎన్నికలకు ముందు కానీ ఇతర విషయాలకు కానీ దానికి సంబంధం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి సంబంధాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడినటువంటి అంశాల మీద ఎన్నో దశాబ్దాలుగా ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి క్లాష్ ఆవేదన సరిదిద్దడానికి తగిన విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాలని ఒత్తిడి చేయడానికి ఒక ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేద్దామన్నటువంటి ప్రతిపాదన ఒకటి అతను లేవనెత్తాడు దాని మీద ఆలోచన జరుగుతుంది దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటి ఇన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి జేహో బీసీ అని ఇది చెప్పడానిక మరి అదే కదా నువ్వు ఒక పదిహేను రోజుల ముందు అసలు కలిసి పోటీ చేద్దాం అన్నావు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్నికల అనంతరం ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఫెడరల్ సిస్టమ్ని గౌరవించేటట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి అయితే నువ్వు అది కాదు కదా కేవలం టీఆర్ఎస్తో కలిసి పోటీ చేద్దాం అన్నావు కదా మరి అప్పటికి ఈ కులాలన్నీ అక్కడ బీసీ లిస్టులో తొలగించబడ్డాయని నీకు తెలుసు కదా మరి ఎలా పోటీ చేస్తానన్నావు పోటీ చేస్తాను కలిసి పోటీ చేద్దాం తప్పేంటి అని నువ్వు మళ్ళీ పత్రిక ముందు పాత్రికేయులు ప్రశ్నించినప్పుడు చెప్పావు కదా నీ ఇంకా నీ మాయ మాటలకి రోజులు చెల్లినాయి తగిన రియాక్షన్ రేపు ఎన్నికల్లో రాబోతుందని మీకు మనం చేస్తాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి